ప్రశాంత్ కిషోర్ ఏదో అనుకుంటే ఇలా అయింది అధికారంలోకి తెస్తారని భావించి తెచ్చుకుంటే అసలుకే ఎసరు పెట్టేటట్లున్నాడే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు ఈయనకు ఏం తెలుసు జగన్ను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నాడు ఇవి వైసీపీ ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ గురించి ఆ పార్టీ నేతల కామెంట్లు ప్రశాంత్ కిషోర్ వచ్చిన తర్వాతనే పార్టీ నుంచి వలసలు ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నది వైసీపీ నేతల అభిప్రాయం ఈ విషయాన్ని వైసీపీ అధినేత జగన్ దృష్టికి కూడా తీసుకువెళ్లేందుకు కొందరు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ప్రశాంత్ కిషోర్ను ఎన్నికల వ్యూహకర్తగా జగన్ నియమించుకున్న సంగతి తెలిసిందే కొన్ని నెలల క్రితం జరిగిన ప్లేనరీలో వైసీపీ అధినేత జగన్ ఆయనను కేడర్కు కూడా పరిచయం చేశారు దీంతో ప్రశాంత్ కిషోర్ వైసీపీలోని కింది స్థాయి నుంచి సీనియర్ నేతల వరకు తెలిసిపోయారు అయితే ప్రశాంత్ కిషోర్ ఎప్పుడైతే సర్వేలు ప్రారంభించారో అప్పటి నుంచే పార్టీలో ముసలం పుట్టిందన్నది ఎక్కువ మంది నేతల అభిప్రాయం ప్రశాంత్ కిషోర్ సర్వేలకు భయపడి కొందరు నేతలు పార్టీని వీడారంటున్నారు ఎన్నికల వ్యూహకర్త అంటే ఏం చేయాలి లీడర్లకు దశా నిర్దేశం చేయాలి వారిలో ఉన్న లోటుపాట్లను గుర్తించి వాటిని వివరించాలి ఎలక్షనీరింగ్ ఎలా చేయాలో చెప్పాలి ప్రజల వద్దకు ఎలా వెళ్లాలనేది తెలియజేయాలి సోషల్ మీడియా వంటి వాటితో జనంలోకి ఎలా దూసుకెళ్లాలన్నది నేతలకు నేర్పాలి కానీ ప్రశాంత్ కిషోర్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఎక్కువగా సర్వేలపైనే దృష్టి పెట్టారు ఖరగ్పూర్ ట్రిపుల్ ఐటీ విద్యార్థులతో సర్వేలు చేయించారు జగన్కు ఒక షార్ట్ లిస్ట్ కూడా ఇచ్చారంటున్నారు అంతేకాకుండా నియోజకవర్గంలో పీకే టీం సర్వే చేస్తున్నప్పుడు ప్రత్యర్థుల బలాలతో పాటు పార్టీ అభ్యర్థుల బలహీనతలను కూడా సేకరించారు తమ ప్రత్యర్థుల వద్ద తమ గురించి విచారించడాన్ని పలువురు బహిరంగంగానే తప్పుబట్టారు దీంతో అనేక జిల్లాల్లో ప్రశాంత్ కిషోర్ టీం వైసీపీ నేతల్లో అలజడి రేపిందనే చెప్పొచ్చు మరోవైపు అభ్యర్థి గుణగణాలతో పాటు ఆర్థిక పరిస్థితిని కూడా సేకరించడాన్ని కొందరు నేతలు తప్పుపడుతున్నారు ప్రశాంత్ కిషోర్ వచ్చిన తర్వాతనే వైసీపీ నుంచి వలసలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఆ పార్టీ నేతలు అభిప్రాయపడుతున్నారు అంతేకాకుండా పీకే అనుసరిస్తున్న వైఖరి కూడా సరిగ్గా లేదన్న వ్యాఖ్యలు వినిపిస్తున్నాయి నంద్యాల ఉప ఎన్నికనే తీసుకుంటే అక్కడ ఐదు వేల మెజారిటీతో శిల్పా మోహన్ రెడ్డి విజయం సాధిస్తారని పీకే టీం జగన్కు సర్వే నివేదిక అందించింది దీనివల్లనే జగన్ పద్దెనిమిది రోజులు అక్కడ ప్రచారం చేసి పరువు పోగొట్టుకోవలసి వచ్చిందంటున్నారు కొందరు సీనియర్ నేతలు అలాగే కర్నూలు ఎంపీ బుట్టా రేణుక పార్టీ బీడడానికి పీకే టీం ప్రధాన కారణంగా చూపుతున్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో బుట్ట కర్నూలు ఎంపీగా గెలవదని సర్వేలో తేలిందని జగన్కు చెప్పడంతో జగన్ బుట్టాను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయమని అడిగినందుకే ఆమె సైకిల్ ఎక్కారంటున్నారు ఇక రంపచోడవరం వంతల రాజేశ్వరి పాడేరు ఎమ్మెల్యే గిడి ఈశ్వరి కూడా పార్టీ వీడడానికి పీకే టీం సర్వే రిపోర్టులు కారణమని అంటున్నారు సర్వేలో అరకు నియోజకవర్గం నుంచి గిడ్డి ఈశ్వర్ని పోటీ చేయిస్తే బాగుంటుందని పీకే సర్వే చెప్పడంతో ఆ ప్రతిపాదనను ఈశ్వరి ముందుంచారంట జగన్ ఇది నచ్చగా ఆమె పార్టీని వీడారని సమాచారం ఇక నాలుగేళ్లుగా నియోజకవర్గాల్లో సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుని పార్టీ కార్యక్రమాలు తాము నిర్వహించిన పీకే దయాదక్షిణాల మీదన ఆధారపడవలసి వస్తుందని నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలు కొందరు ఆవేదన చెందుతున్నారు టికెట్ వస్తుందో రాదో తెలియక అయోమయంలో పడ్డారు దీంతోనే పక్క చూపులు చూస్తున్నారు గెలుపు గుర్రాలకే టికెట్లు ఇస్తామని జగన్ ప్రకటించడం పీకే సర్వే ప్రకారం ఎవరికి వస్తుందో తెలియకపోవడంతో నియోజకవర్గంలోని కొందరు నేతలు పార్టీ మారేందుకు రెడీ అయిపోతున్నారు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలైతే తమకు టికెట్ ఇస్తారా లేదా అని పాదయాత్రకు వచ్చినప్పుడు జగన్ వద్దనే తేల్చుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటున్నారట లేదని చెబితే తట్టాపుట సర్దుకుని వెళ్ళిపోయేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు మొత్తం మీద ప్రశాంత్ కిషోర్ వైసీపీలో వైరల్గా మారాడు ఆయన చేస్తున్న సర్వేలతో నేతలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నారు మరి చివరకు ఎందరు నేతలు పార్టీలో ఉంటారో ఎవరు వీడతారో తెలియని పరిస్థితి వైసీపీలో నెలకొంది